वेलकम बैक मैं नाम थोड़ी ट्रेनर है मोटिवेशनल स्पीकर आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है आज हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एक लौता ऐसा पार्ट पूरे बॉडी में जो भगवान ने सबसे खूबसूरत बनाया जब भगवान ने पहली बार ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाया होगा तो क्या उनके माइंड में प्रॉब्लम्स आई होंगी कैसे उन्होंने उनके सॉल्यूशन को ढूंढते हुए हमारे पहले ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को तैयार किया होगा इस वीडियो में आज हम देखेंगे बीइंग अ ट्रेनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मैं अपने देश के सभी टीचर्स को एक माइंड दे सकूँ एक ऐसा स्किल सेट दे सकूँ कि जब वो अपने बच्चों को अपना टॉपिक डिलीवर करें तो क्लास काफ़ी इंट्रैक्टिव हो सके वो इतने क्लास क्यूरियस हो जाए कि बच्चे खुद ही सारे क्वेश्चन उनसे पूछना शुरू कर दें और जब टीचर अपने टॉपिक को पढ़ा रहे हों तो बच्चे ही नहीं वो भी इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो कि क्लास अपने आप उनकी प्रोडक्टिव हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं मान लेते हैं मैं खुद एक क्रिएटर हूं और मुझे ह्यूमन आई फर्स्ट टाइम बनानी है तो ह्यूमन आई बनाने से पहले मुझे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ढूंढना होगा कि कौन से स्ट्रक्चर का ह्यूमन आई हो सकता है तो क्या लिया जाए ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर ऑक्टेगनल क्या लिया जाना चाहिए तो जितने भी फिगर्स हैं सब में कहीं ना कहीं कॉर्नर्स होते हैं चाहे वो ट्रायंगुलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो सभी कॉर्नर है और कॉर्नर होने की वजह से अगर वहाँ पर इमेज गिरती है तो हमें दिखेगी नहीं हमारे ब्रेन को समझ में नहीं आएगी वहाँ पर इमेज छिप जाएगी कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा फिगर सोचिए जिसमें कॉर्नर्स ना होते हों तो कौन सा फिगर हो सकता है बिल्कुल एक सर्कल एक ऐसा पार्ट है एक ऐसा फिगर है जिसमें कि कॉर्नर्स नहीं होते तो हम सर्कुलर ही बनाएंगे और हमारी आई का जो शेप होगा वो सर्कुलर होना चाहिए चलिए शेप तो डिसाइड हो गया कि हमारा सर्कुलर होगा तो अब हमको देखने के लिए क्या चाहिए होगा हमें लेंस चाहिए होगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं एक होता है कनकेव एक होता है कन्वेक्स अब हमें ये मालूम है कि जब भी हमें इमेज फॉर्म करना है तो जो लाइट्स आ रही हैं जो रेज ऑफ लाइट्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए जब तक आने वाली लाइट एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी हमारा इमेज नहीं बन सकती तो हमें ये अब देखना होगा कि कौन सा लेंस आने वाली लाइट्स को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो बात करें अगर कनकेव की कनकेव लेंस कनकेव लेंस से जो लाइट इंटरसेक्ट आती है जो उसे हिट करती है वो उन लाइट्स को डाइवर्ज कर देता है यानी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कराता है और जो कन्वेक्स लेंस होता है वो आने वाली लाइट्स को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराता है तो इसका मतलब हम कन्वेक्स लेंस को यूज कर सकते हैं कनकेव लेंस को यूज नहीं कर सकते हैं चलिए हमारा लेंस भी डिसाइड हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस लग चुका है अब अगर लाइट्स आ रही है वहां से तो कहीं ना कहीं इमेज भी बननी चाहिए इमेज बनने के लिए हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए जैसे हमने प्रोजेक्टर में देखा है हम अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर आप मूवी देखने जाते हो तो पीछे से लाइट आ रही होती है और एक स्क्रीन होती है उसके ऊपर लाइट्स गिर रही होती है तो एक इमेज फॉर्म होती है मूवीज चल रही होती हैं इसी प्रकार से हमें आंखों में भी देना होगा यानी हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए तो स्क्रीन के लेंस के जस्ट पीछे उसके हमें एक स्क्रीन देनी होगी जिसका नाम हमने दे दिया रेटिना चलिए रेटिना तो लग गया अब उसमें हमें यह भी पता है कि जो इमेज आती है जो बाहर से लाइट्स आती हैं वो डिम भी हो सकती है वो ब्राइट भी हो सकती है वो कलरफुल भी हो सकती है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसमें फिट करने होंगे जो इन दोनों कंडीशन में हमें प्रॉपर इमेज दे तो वहां पर हम लगाते हैं रॉड्स और कोन्स रॉड का काम क्या होता है जब डिम लाइट होगी तो वो हमें प्रॉपर इमेज बना के देगा और कौन सा का, काम क्या होगा जब हमें ब्राइट लाइट आएगी तो उसमें हमको वो प्रॉपर इमेज बना के दे रहा होगा ध्यान रहे जो रॉड होता है वो कलर सेंसिटिव नहीं होता है और जो कौन सा होता है वो कलर सेंसिटिव होता है हमारा चलिए हमारे आई के स्ट्रक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें लगा ली हमारा लेंस भी लग चुका है लेकिन हाँ ये भी तो बात है कि लेंस का खुद का पर्टिकुलर फोकल लेंथ होता है फोकल लेंथ मीन्स कि एक पर्टिकुलर दूरी की ऑब्जेक्ट का वो एक पर्टिकुलर दूरी पर इमेज क्रिएट कर रहा होता है लेकिन क्या हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा ही होने वाला है क्या वो फिक्स दूरी के ही ऑब्जेक्ट को देखेगी नहीं वो हो सकता है ऐसे ऑब्जेक्ट को भी देखने की कोशिश करो जो इन्फाइट पे हो और ऐसे ऑब्जेक्ट को भी देखने की कोशिश कर सकती है जो हमारे बहुत पास में हो तो इसके लिए हमारा जो लेंस होना चाहिए उसकी फोकल लेंथ बढ़ाई भी जाए और घटाई भी जाए तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसका मतलब ये हुआ वो जो हमारा लेंस होने वाला है वो लिविंग लेंस होगा यानी वो अपने मर्जी से अपनी फोकल लेंथ को बढ़ा भी ले और अपनी मर्जी से अपने फोकल लेंथ को घटा भी ले तो ये होगा कैसे ये होगा ऐसे कि अभी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ भी ना किया हो तो क्या होगा तो अब देखते हैं कि अगर हमारी इमेज यानी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फनाइट पर रखा हुआ है और हमारा नॉर्मल लेंस लगा हुआ है जो ऑब्जेक्ट है वहां से अगर जो लाइट आ रही है बहुत दूर है ऑब्जेक्ट इन्फनाइट पर तो वहां से जो लाइट आ रही है वो फोकल लेंथ हमारा नॉर्मल वाला लगा हुआ है तो दूर वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाए वो रेटीना यानी हमारे स्क्रीन से आगे ही बना देगा तो क्या हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे क्यों क्योंकि जब तक
सिलेरी मसल का काम क्या होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होगा यानी बहुत दूर होगा इन्फाइट पे होगा तो उसका काम क्या होगा लेंस के फोकल लेंथ को बढ़ाने के लिए वो अपने थिकनेस को कम कर देगा यानी थिक हो जाएगा और हमारे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा जो ऑब्जेक्ट दूर होगा उसकी इमेज भी रेटिना पे बन रही होगी अब बात कर लेते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट आंखों के बिल्कुल पास में है तो पास वाला ऑब्जेक्ट की इमेज जो होगी हमें रेटिना पे गिरानी है ना कि उसके पीछे तो जब पास में रखा हुआ है तो हमारा कंट्रोलर यानी सिलियरी मसल का काम क्या होगा कि हमारे लेंस की थिकनेस को बढ़ा देगा जिससे उसका फोकल लेंथ घट जाएगा और घटने की वजह से जो उसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी एग्जैक्टली रेटिना पर ही गिर रही होगी यानी स्क्रीन पर गिर रही होगी और स्क्रीन पर गिरने से हमारा ब्रेन एग्जैक्टली exactly जो इमेज आ रही है उसको समझ करके देख भी पा रहा होगा इतना बनाने के बाद भगवान खुश हो गए वो इतना खुश हो गए कि उन्होंने सबको मोहल्ले को बुला के दिखाया कि देखो 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 इधर आओ इधर आओ इधर आओ देखो मैंने क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया है क्या मैंने चीज बनाई जिससे कि हम दुनिया को देख सकते हैं और फिर सबने कहा उनसे चलो फिर देख के दिखाओ तो उन्होंने उसको टेस्टिंग मोड पे डाला और जब उन्होंने टेस्टिंग मोड पे डाला उसके ऊपर कि आप देखते हैं देख पा भी रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि उन्होंने सामने रख दिया बकरी को और जब वो बकरी को देखे तो बकरी उनको उल्टी नजर आ रही है उन्होंने तुरंत घुमाया पेड़ की तरफ तो पेड़ भी उनको उल्टा नजर आ रहा है घर की तरफ घुमाया तो घर भी उनको उल्टा नजर आ रहा है वो एकदम बुद्धि उनकी चकरा गई ये क्या कर दिया उन्होंने तो तभी उनको याद आया कि फिजिक्स लॉ के थ्रू अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो लेंस यूज किया था वो कन्वेक्स है और कन्वेक्स लेंस का रोल ही होता है कि वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है इन्वर्टेड का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट सामने रखा होगा उसका उल्टी इमेज वो क्रिएट कर रहा होगा तो वो सोचे कि क्यों ना फिर कनकेव ही लगा दे लेकिन कनकेव लग नहीं सकता क्योंकि वो तो डाइवर्जेंट होता है उन्हें एक ऐसा लेंस चाहिए था जो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कराए तो होगा तो कहीं ना कहीं कन्वेक्स ही लेकिन अब वो परेशान कि अब किया क्या जाए अब तो कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर फिट हो चुका है और कहीं ना कहीं इमेज उल्टी बन रही है और वो परेशान लोगों ने उनका हंसी उड़ाना अलग शुरू कर दिया तभी उनके माइंड में एक थॉट आया कि अभी भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो वो इमेज बना रहे हैं वो तो रेटिना पे बना रहे हैं और रेटिना के बनी इमेज को देखने के लिए अभी ब्रेन तक जाना बाकी था यानी जो भी इमेज बनती है रेटिना पे वो जब तक ब्रेन पास नहीं जाएगी ब्रेन तो देख ही नहीं पाएगा उस चीज को तो अभी भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि अभी एक गैप है ब्रेन तक ले जाने का तो उन्होंने वहां पर बुद्धि लगाई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी पाइपलाइन लगाई वहां पर एक ऐसा नर्व लगाया जो क्रॉस वेव जाता था यानी रेटिना पर जो इमेज बन रही थी उल्टी वो घुमा करके नर्व यानी रोटेट करके ब्रेन तक पहुंचाता था उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया उन्होंने ऑप्टिक नर्व और उसका काम यही था कि रेटिना पर बनी इमेज को वो रोटेट करके ब्रेन तक पहुंचाता और फिर जाकर के ब्रेन सीधे इमेज देख पाता भगवान को ऐसे ही थोड़ी ना कोई भगवान कहता है वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने तुरंत दिमाग लगाते हुए तो उन्होंने ऑप्टिक नर्व वहां पर फिट कर दिया जहां पर ऑप्टिक नर्व लगाया उन्होंने रेटिना के पास समझना यह कि वहां पर रेटिना जैसी कोई चीज नहीं थी यानी वहां पर स्क्रीन नहीं थी तो हमारी आंखों में एक ऐसा पॉइंट होता है एक ऐसा पार्ट होता है कि अगर वहां पर इमेज बनती है यानी जहां पर ऑप्टिक नर्व लगा हुआ है वहां पर वो इमेज दिखती नहीं है ब्रेन को एक लौता वही पॉइंट है जिसे कहा गया है ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि वहां पर इमेज फॉर्म भी होगी तो भी वो नजर नहीं आएगी इतना स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद अब हमको यह भी समझना है कि क्या हमारे पास जो अमाउंट ऑफ लाइट हम रिसीव करते हैं क्या वो हमेशा सेम होती है नहीं कभी दोपहर होगा तो बहुत ज्यादा लाइट हमें दिख रही होगी और कभी रात हो गई तो लाइट ही नहीं होगी और दोनों ही केसेस में हमारे जो आई लेंस लगा हुआ है जो डीएसएलआर क्वालिटी का हमारा लेंस लगा रखा है इतना महंगा लाखों रुपए का भगवान ने लगा के फिट करके भेजा है वो खराब हो सकता है इस केस में भगवान ने ये सोचा कि इसमें जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है उसको कंट्रोल किया जा सके कम है तो ज्यादा किया जा सके ज्यादा है तो कम किया जा सके इसके लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट फिट किया जिसका नाम दिया उन्होंने आयरिस और आयरिस के स्ट्रक्चर में उन्होंने बीचों बीच एक होल क्रिएट किया जिसका नाम दिया उन्होंने प्यूपिल प्यूपिल का काम क्या होता है वो अपने जो उसकी विथ है वो कम और ज्यादा कर सकता है यानी प्यूपिल अगर हमारा लाइट बहुत ज्यादा होगी यानी एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा लाइट आ रही होगी बहुत ज्यादा सनरेज आ रहा होगा तो वो तुरंत अपने आप को छोटा कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा जिससे कि कम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर सके और जब हमारा लाइट होगी ही नहीं यानी अंधेरा हो चुका होगा तो आंखों को जितनी भी लाइट है बाहर एनवायरमेंट में वो सब चाहिए होती है तो वो पीपल की साइज बढ़ जाती है जिससे कि इजिली आंखों को दिख सके और हमारे लेंस को भी बचाया जा सके फॉर एग्जाम्पल आपने भी देखा हो जब आप मूवी देखने पिक्चर हॉल में जाते हो तो चारों तरफ अंधेरा होता है और सडनली जब इंटरवल होता है तो इतनी सारी लाइट 
होती कि आप कुछ देर तक देख नहीं पाते हो आपको चारों तरफ अंधेरा दिख रहा होता है क्यों कभी सोचा है वहीं पर आयरिस और प्यूपिल का रोल होता है क्योंकि जब अंधेरा होता है तो प्यूपिल की साइज बढ़ चुकी होती है और आपको जितनी भी लाइट होती है उस हॉल के अंदर सब रिसीव करना होता है लेकिन जब सडनली इंटरवल होता है और सारी लाइट जलती है तो इतनी ज्यादा उस समय उसका साइज बढ़ चुका होता है प्यूपिल का साइज बड़ा होता है और जितनी भी लाइट होती है इंटरवल के टाइम वो सब एक बार में एंटर करना शुरू कर देती है और हमारी आंखें उसमें ब्लड हो जाती है कुछ भी नहीं देख पा रही होती है और थोड़ी देर में प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर रहा होता है कौन आयरिस आयरिस प्यूपिल का साइज डिक्रीज कर रहा होता है तो जब तक डिक्रीज करके आपके अमाउंट ऑफ लाइट को डिक्रीज नहीं कर देता तब तक हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं और इसीलिए कुछ समय बाद कुछ सेकंड बाद हमें बिल्कुल क्लियरली देखना शुरू हो जाता है इतना स्ट्रक्चर तैयार हो गया लाखों करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट उसमें फिट कर दिया तो आपको नहीं लगता कि इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट अगर भगवान ने लगा रखे हैं तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सोचा जो आपके आगे लेंस लगा हुआ है वो कितना महंगा हो सकता है सोचिए डीएसएलआर भी वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो आपकी आंखें देती हैं तो उसको बचाने के लिए भगवान ने एक आगे लेयर लगाई जिसका नाम दिया उन्होंने कॉर्निया कॉर्निया का काम क्या था कि वो एक डस्ट पार्टिकल जो सामने आते हैं उसको फिल्टर करें और जो अमाउंट ऑफ लाइट आती है कहीं ना कहीं वो भी उससे फिल्टर होकर ही लेंस पर गिरती हैं जिससे हमारे लेंस को सेफ्टी मिल सके और यही नहीं जब आपकी बॉडी गिरती है तो पूरी बॉडी शेक हो जाती है एक अजीब सा एक जर्क लगता है तो उसमें भी आंखें खराब हो सकती हैं उससे बचाने के लिए भगवान ने आपके जो कॉर्निया है और जो लेंस है उसके बीच में एक एक्वस ह्यूमर डाला एक काइंड ऑफ लिक्विड होता है जिसकी वजह से आपके लेंस बच सकते हैं अब सोचिए लिक्विड क्यों डाला गया है लिक्विड का काम क्या होता है पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए लिक्विड एक ऐसा तत्व है कि जब भी जर्क आता है जब भी चोट लगती है तो उस जर्क को वो शेक करके पानी अपने आप में ही एब्जॉर्व कर लेता है और इंस्ट्रूमेंट्स तक उस चोट को पहुंचने नहीं देता इसीलिए एक्वस ह्यूमर का यूज किया गया है वहां पर आई को बचाने के लिए साथ में जो लेंस है और जो रेटिना है यानी जो स्क्रीन थी आपकी उसको भी बचाना था तो इसके लिए भी भगवान ने वाइट्रस ह्यूमर नाम का लिक्विड यूज किया सेम वही काम करने के लिए जब भी जर्क लगे तो स्क्रीन को और लेंस को अंदर से बचाने के लिए वहां पर उस जो भी जर्क आता उसको शेक करके उसको वहीं पर एब्जॉर्व करके हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को बचाया जा सके अब यही नहीं अब आप ये भी सोचिए हमारे आंखों के सामने आई लैशेज होते हैं क्यों होते हैं आई लैशेज का काम ये होता है कि जब भी आगे से डस्ट पार्टिकल्स आए तो वो उसको फिल्टर करें रोक सके एक काइंड kind ऑफ of, आप देखते हो कि जैसे झाड़ू होता है उसी की तरह वहां पर वो यूज किया जाता है कि जब भी कोई गंदगी आ रही हो वहीं पर उसको रोक के आगे ना जाने दें साथ में हमारे पास एक ऐसा फ्लिप करने का भी इंस्ट्रूमेंट दे रखा गया कि अगर हमको लाइट जो आ रही है उसको जीरो करना है हमें बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए तो वहां पर वो बिल्कुल क्लोज कर लेता है और हमें जो बाहर से लाइट आती है वो बिल्कुल नहीं आ रही होती है इससे भी हमारी आई प्रोटेक्ट हो रही होती है इस वीडियो में हमने देखा कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया नॉलेजेबल कंटेंट भी डिलीवर किया और साथ में हंसी मजाक भी किया एक ऐसा कैरेक्टर को यूज किया जैसे मैं खुद एक भगवान हूं और मैं आई को डेवलप कर रहा हूं क्या हुआ इससे इससे ये हुआ कि जब आप इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के बच्चों के बीच में जाते हो और किसी भी टॉपिक को डिलीवर करते हो तो बच्चे आपसे जुड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा खुशी खुशी उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर देते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं आपको वो महसूस करते हैं आपको कि सच में आप अगर आई बना रहे हो या भगवान ने आई बनाई होगी तो कितनी खूबसूरत को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा और जिस तरह से वो प्रोसेस को देख रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स अपने आप ही उनको याद हो जाएंगे और फिर उनको घर पे जाकर याद करने की जरूरत नहीं होगी और क्लास आपकी ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिव हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का पार्ट होता है और अगर इस वीडियो को बच्चे देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा और अगर आप एक टीचर हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे क्लास के अंदर इस टॉपिक को डिलीवर करना है इसी टॉपिक को नहीं साइंस किसी भी टॉपिक को अगर आप अच्छे से डिलीवर करते हो क्यूरोसिटी को मेंटेन करते हुए तो बच्चों के लिए काफी वो ईजी हो जाता है लेकिन अगर आप एक टीचर नहीं है और आप अपने करियर को एज ए टीचर स्टैब्लिश करना चाहते हैं और अच्छी क्वालिफिकेशन और डिग्री होने के बाद भी अपने ड्रीम स्कूल में अपॉर्चुनिटी नहीं गेन कर पा रहे हैं तो अभी करिए इस बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल और हमारे एग्जीक्यूटिव आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देने की ट्रेनिंग देंगे इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में आपको डेमो वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको मल्टीपल स्कूल में इंटरव्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और हंड्रेड प्लेसमेंट गारंटी के साथ आपको आपके ड्रीम स्कूल में प्लेस भी किया जाएगा